。傍晚散至过后，卫青同一兰从宫里出来，高景的马车已经在那里等着了。你可以记一下回家的路，以后散至回来知道该怎么走。很快，马车就在一座宅院大门前停了下来。不敲门吗？这宅子里还有别人吗？卫青正疑惑时，依兰兴奋地跑了出来。是二小姐，二小姐回来了。我竟忘了依兰是跟锦衣卫骑马回来的，理应快些。院子里。负责前庭后院厨房厅堂的管家婆子一应俱全。二小姐，先去看看卧房吧。卧房内所有东西都已准备齐全，檀木家具的摆设与风小院内差不多。卫青这才发现，高景给他准备的并不是只有一座冷冰空荡的宅子。卧房隔壁，高景竟连给他娘供奉的灵龛都准备好了。我仅在他面前提过娘一次，他就记住了。还符合你的标准吗？你和我标准不同。要是觉得不能住，一会儿随我去喂场。符合，符合，非常符合了。难怪高都督如此受皇上器重。只要高都督出手，还有什么不放心的？白天在宫里的时候，你却看起来很不放心我。卫青不接话，转头对下人道：“都听到了吗？一会儿高都督还要去喂场，叫厨房不要忙活了，快些煮两碗面条来。”高都督，你饿了吗？给他的那碗多煮一点。二小姐，大都督帮了你这么大的忙，你怎么就让吃面条？高都督事务繁忙，你懂什么？高都督，你不要觉得我是亏待你。今日晚了，先吃点面条垫垫肚子。等明天你若有空，我再请你吃好吃的。见高景不出声，卫青又道：“高都督不会真以为我催着你回卫场吧？其实我只是饿了，不想等那么久。”什么时候去卫家搬东西？明日就去。人手够不够？我东西不多，除了我娘的牌位，总共不过是些身外之物。我和依兰两人就够了。而且我暂时也不想让别人知道这里。吃完饭，卫青送高景到庭院。晚风吹过，空气中弥漫着清浅的花香。隔壁这一树梨花开得真好，都伸过墙头了。若是觉得碍事，明日让隔壁砍了。正是一方好景致，砍它作甚？明晚上高都督若是有空的话，过来用晚饭吗？当我感谢你。明晚再看，有空我直接过来。好，不送，我走了。卫青站在原地，看着他的背影，忽然又想起来道：“高都督，上回在藏书阁我掉了枚细簪，你可有捡到？”不藏。高景从后门进了大都督府。大都督今夜可要宿在家里。高景平时都是住在卫场，很少回府住，所以管家才会这么问。宿在家里，这里是后花园的一角。高景站在花园里的这棵梨树下面，一墙之隔的副宅中，卫青还站在花枝下没有进屋。二小姐，沐浴的水已经准备好了。嗯，就来。卫青转身进屋，高景便也转身离开了后花园。洗漱完后，依兰兴奋的还没有要睡觉的意思。大都督对二小姐可真是好啊。对呀、啊。他突然这样好，我就得仔细想想，他这么干是想要什么？怎么会是突然这样好？二小姐也不想想，从进京到现在，大都督都帮了二小姐这么多回。二小姐有危险的时候他在，二小姐有需要的时候他在，就连二小姐受人编排的时候他也不会不管。大都督就不能是单纯的想对二小姐好吗？跟你说不通，回去睡觉吧。哼，说不过奴婢就知道逃避。就你这种丫鬟，要是我脾气再坏一点，你是要被我打嘎的。第二天用完了早饭，卫青便带着依兰回卫家。可主仆俩竟在弯弯绕绕、长得都差不多的弄巷里迷路了。难怪昨日在进巷时，高景提醒我要记录。当高景找到卫青时，主仆俩正坐在某条安静的巷中的石墩上休息。不是一早就去卫家搬东西了吗？嗯，我走累了休息一下。才出家门就走累了？哪里是才出家门？大都督，我们都走了两个时辰啦。二小姐是迷路了，她没脸说而已。啊、这个卖主求荣的死丫鬟。把我脸都丢尽了。昨日我让你记忆记录，看来你没放在心上。不过这会儿没时间给你去回家了，今日你可能得进宫去。嗯，静怡公主生病了，脾气暴得很，别的太医治不住她。哎，好好的一个休沐日，又要泡汤了。看来只能等到下个休沐日再回魏家去接娘了。只是还没等到下个休沐，魏家就出了事。魏侍郎时说，魏太医下毒谋害了魏侍郎的爱子，幼子虽顽劣。可也不足十岁，近来一直在家改过自新。这次身中剧毒，就是出自卫青之手，只有他知道解药。若非如此，臣万不敢叨扰皇上。请皇上看在孩子年幼的份儿上，下令让卫青随臣回去救人。回皇上，微臣已经有一两月不曾回过家门，不知怎么就毒害了卫侍郎的爱子。卫慈叔压抑着怒火质问道：“子规是在你的院子里中毒的，你还说不是你做的。”子规无缘无故为何进我的院子？启禀皇上，卫侍郎如此一说，微臣倒想了起来。临进宫的时候，微臣把皇上和明妃娘娘还有静怡公主赏赐的东西都仔细的收了起来，怕有闪失。微臣还在周围撒了一些防虫蛇鼠蚁的药粉。卫侍郎，子规就是碰的那些吗？卫慈叔怎么可能承认？他若承认了，不就是承认卫子规觊觎并想偷取皇家御赐之物吗？可是先前已经把话说满了。
，为此书我有请罪道。请皇上恕罪，李子好动，他只是感到好奇，不知道里面是什么东西。魏侍郎大可不必着急，那些药粉两三天时间里并不会致命。我这两日正是在配置解药，皇上政务繁忙，即便魏侍郎不来觐见，我也不会见死不救的。那药粉虽然是驱蛇虫鼠蚁的，但不慎让人沾了去，总归是魏太医的不对。而魏侍郎的爱子虽不知里面装的是什么东西，但不慎恰好是御赐之物，总归也有偷盗御物之嫌。皇帝本来不想管朝中大臣的家事，但既然魏慈书主动送上来了。又耽误了他看奏折的宝贵时间，那他自然就要管一管了。魏氏郎家的爱子，先是推孙尚书之子下水，不想毫无悔过之心，竟又行偷盗御物之举，如此顽劣不堪，不思悔改。既然魏氏郎已舍不得罚，那就朕来罚，便罚他去龙河寺修行，砍柴挑水，修身养性，做个俗家弟子，三年不得回京，不许任何人看望赵府，如有发现，再加三年。